Das sind die LTV-Themen am Montag. Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer, der dritte Heimwettkampf des SC Cottbus und aktuelle Bauvorhaben der Gebäudewirtschaft Cottbus. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Kraft schöpfen im Quellwasser. Spreewaldtherme, das Sohlebad in der Natur. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Montag, liebe Zuschauer. Die Industrie- und Handelskammer Konjunkturumfrage ist ein wichtiges Instrument für die Politikberatung. Die Umfragen vermitteln repräsentative Erkenntnisse zur regionalen Wirtschaftsentwicklung. Regelmäßig werden Betriebe aus den Branchen Industrie, Bau, Handel und Dienstleistungen zu ihrer Geschäftslage und ihren Erwartungen befragt. Im Frühjahr diesen Jahres war die gewerbliche Wirtschaft in Südbrandenburg weiterhin auf Wachstumskurs. Die Geschäftserwartungen der Unternehmen signalisieren, dass der positive Trend weiterhin anhält. Ob sich dieser Trend wirklich bestätigt hat, zeigt Ihnen jetzt mein Kollege Christian Risse. Die Wirtschaft in Südbrandenburg bleibt weiter stabil. 93 Prozent von 470 befragten Unternehmen bewerten die aktuelle Geschäftslage gut bis zufriedenstellend. Das Dienstleistungs- und Baugewerbe verzeichnet vor allem eine positive Entwicklung. So können 57 Prozent der Dienstleister mit der aktuellen Lage nicht klagen. Auch in der Baubranche gibt es einen Aufschwung. Allein im Tiefbau wurde ein Umsatzplus von 25 Prozent erzielt. Dennoch bereiten den Unternehmen die anhaltenden internationalen Konflikte Sorgen. Mit Blick auf die Zukunft ziehen dunkle Wolken am Horizont auf. Das hängt mit den internationalen Krisen zusammen. Ein Großteil der Betriebe leidet natürlich unter den Russland-Sanktionen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Aber auch ein Teil der Unternehmen befürchtet Nachteile durch die Einführung des Mindestlohns ab 1. Januar 2015. Das betrifft den Einzelhandel, das betrifft aber auch natürlich Hotellerie und Gastronomie. Generell steckt der Handel in einer kleinen Krise. Grund dafür ist der immer stärker werdende Online-Versand. Aber auch die steigenden Energie- und Rohstoffpreise sowie der anhaltende Fachkräftemangel bereiten den Unternehmen Kopfzerbrechen. Wolfgang Krüger sieht deshalb auch die Regierung in der Pflicht zu handeln, damit die Wirtschaft in der Region weiter vorankommt. Zum Nachholbedarf gehört, dass die Politik es versteht, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Wirtschaft sich hier erfolgreich entwickeln kann. Das fängt beispielsweise bei den Infrastrukturen an. Wir brauchen eine deutlich bessere Qualität der Straßen. Wir brauchen aber vor allen Dingen hier in Südbrandenburg sehr schnell ein leistungsfähiges Internet. Ohne ein leistungsfähiges Internet sind unsere Betriebe nicht mehr wettbewerbs- und konkurrenzfähig. Auf das kommende Jahr blicken die Unternehmen eher verhalten. Mit der Einführung des Mindestlohns und den anhaltenden internationalen Konflikten gibt es zu viele Unsicherheitsfaktoren. Das bevorstehende Weihnachtsgeschäft, so sind sich alle Branchen einig, dürfte die Konjunktur aber noch einmal ankurbeln. Kommen wir jetzt zu einem Baugeschehen, welches schon eine Weile anhält in unserer Stadt. Die Rede ist von der Straße der Jugend. Diejenigen, die dort jeden Tag vorbeifahren oder dort sogar wohnen, bekommen vielleicht etwas davon mit. Für alle anderen hier der aktuelle Stand des Baugeschehens. Und wieder ist ein Bauabschnitt in der Straße der Jugend geschafft. So wurde ein Regenwasserkanal eingerichtet sowie Trinkwasserleitungen einschließlich der Hausanschlüsse erneuert. Ab heute sollen die Baumpflanzungen beginnen. Im Anliegerverkehr ist es möglich, die Straße der Jugend in Richtung Eilenburger Straße zu verlassen. Die Dresdner Straße ist stadtauswärts wegen der umfangreichen Bauarbeiten weiterhin gesperrt. Zurzeit laufen im Bereich Breithaus Arbeiten am Trinkwassersystem. Schwierigkeiten traten vor allem beim Verlegen der Mischwasserleitung auf. Grund dafür schlechter Baugrund und eine Vielzahl von Telekomleitungen. Die Bauarbeiten liegen jedoch im Zeitplan. Am vergangenen Samstag fand der sechste Wettkampf in der Tonsaison 2014 in der ersten Bundesliga statt. Für den SC Cottbus war es der dritte Heimwettkampf. Trotz Abstiegsgefahr ist der SCC weiterhin Rekordmeister, was die Meistertitel der Männer angeht. Bei dem Aufeinandertreffen mit dem KTV Straubenhardt waren wir mit dabei. Die Tonsaison geht in die heiße Phase. Der SC Cottbus kämpft gegen den Abstieg. Die erste Bundesliga-Turn besteht aus acht Mannschaften, der SCC steht auf Platz 6. 
Am Samstag stand der vorletzte Wettkampftag an. Gegner KTV Straubenhardt steht in der Spitzengruppe der Tabelle. Kein leichter Gegner für die Cottbusser. Straubenhardt, denke ich, zählt zu den ähm, Mannschaften, die das, äh, die Chance haben auf dem Finale und sind eine starke Truppe. Und wir müssen schauen, dass wir hier taktisch gut agieren und vielleicht zwei, drei Geräte gewinnen. Das wäre so das Resümee. Doch an welchen Geräten liegen eigentlich die Stärken des SC Cottbus Toren? Wo kann man dem KTV Straubenhardt die Punkte streitig machen? Ähm, Stärken, Pferd und Dreck. Ringe sehr geschwächt wegen sehr vielen Verletzten und Ausfällen. Und Sprung und Barren sind wir einfach noch nicht konkurrenzfähig. Jedenfalls nicht für diesen Wettkampf. Los ging es aber erstmal am Boden. Da durfte Christopher Josch direkt vorlegen. Eine solide Leistung dafür, dass es nicht seine Paradedisziplin ist. Die Straubenharter zogen nach und die Punktrichter entschieden für die Gäste. Und auch die restlichen Cottbusser Toner konnten nur einmal punkten, sodass es nach der ersten Station 4 zu 12 stand. Direkt am zweiten Gerät kam aber die Chance zum Ausgleich. Denn jetzt war das Pauschenpferd dran, eine der Stärken des SCC. Die erste Runde an diesem Gerät ging unentschieden aus. Danach war Robert Juckel dran. An seinem Lieblingsgerät blieb er diesmal allerdings glücklos. Eine durchwachsene Leistung und deshalb auch kein Punktgewinn. Die restlichen SC Cottbus Toner konnten dafür punkten. Marc Krause holte nach starker Leistung 5 Punkte und Christopher Josch 3. Auch wenn bei ihm nicht alles zu 100% klappte. An den Ringen ging Cottbus verletzungsgeschwächt in den Wettkampf. Hier konnte lediglich Marc Krause punkten. Nach den ersten drei Geräten lag der SC Cottbus Turn mit 14 zu 24 zurück. Gerät Nummer 4 war der Sprung. Eigentlich nicht die stärkste Disziplin der Cottbusser, konnte diese klar mit 6 zu 0 gewonnen werden. Christopher Josch trug mit einem Punkt dazu bei. Schon war die Führung der Straubenharter auf lediglich vier Punkte geschmolzen. Eigentlich die perfekte Ausgangslage, um beim nächsten Gerät die Führung zu übernehmen. Doch leider war genau das das Gerät, an dem der SCC derzeit die größten Schwächen hat, der Barren. So konnten Christopher Josch und seine Kollegen lediglich drei Punkte holen. Der Abstand war wieder auf elf Punkte angestiegen. Am letzten Gerät war dann nochmal alles offen. Sowohl der SC Cottbus Thorn als auch der KTV Straubenhardt sind am Reck stark. Der KTV legte gut vor. Robert Juckel musste nachziehen. Leider blieb der erfahrene Turner auch hier etwas hinter den eigenen Erwartungen zurück. Christopher Josch machte es besser als sein Kollege und konnte mit seiner Leistung zwei Punkte einfahren. Schlussendlich waren die Straubenharter am Reck aber zu stark. Sie holten auch hier mehr Punkte, sodass der Endstand 25 zu 38 für den KTV Straubenhardt lautete. Robert Juckel war mit der Mannschaftsleistung trotzdem zufrieden. War ein gutes Ergebnis für uns als SC Cottbus. Ich hatte ja gesagt, zwei bis drei Geräte sind möglich. Wir haben heute zwei Geräte gewonnen. Wichtige Punkte bei uns gegen den Abstieg. Und eigentlich hätte man auch Reck gewinnen können. Ja, war aber heute nicht wirklich viel mehr drin. Und ich bin eigentlich stolz auf unsere Truppe. Wir haben uns gut präsentiert. Und, ja. Und auch Christopher Josch konnte der Niederlage etwas Positives abgewinnen. Endstand überraschend, finde ich jetzt. Also ähm, wir haben zum letzten Wettkampf eine deutliche Leistungssteigerung gehabt, was alleine auch Stürze und sowas angeht. Aber sonst ähm, Fazit wirklich guter Wettkampf. Vor allen Dingen ähm, das Team war heute richtig stark, also was Zusammenhalt betrifft. Und sonst keine Ahnung, könnte man nur noch eigentlich nur noch stabil werden. Die kleinen, also die etwas kleineren, bisschen mehr Übungsinhalte machen. Ich selber wieder fitter werden. Und dann, sage ich mal, haben wir nächstes Jahr bestimmt eine gute Konkurrenz, was kleines und großes Finale angehen könnte. Das junge Cottbusser Team kämpft zwar weiterhin gegen den Abstieg, allerdings sollte dieser verhindert werden können. Denn nur der Tabellenletzte steigt ab. Trotzdem ist der SC Cottbus Turn rechnerisch noch nicht durch. Denn der letzte Wettkampftag steht noch bevor. Und der findet dann am 8. November gegen die Tongemeinschaft Saar statt.
Ebenfalls am Samstag stand auch das Auswärtsspiel von Energie Cottbus an. Gegen die Stuttgarter Kickers erzielten sie ein 2 zu 2. Damit stehen sie aktuell auf Platz 9 der Tabelle. Das nächste Spiel steht dann am Samstag gegen Unterhaching an. Ein weiteres interessantes Bauvorhaben in unserer Stadt neben der Straße der Jugend ist sicherlich der Neubau der Bahnhofstraße 3738. Wie weit man mit den Bauarbeiten schon ist und an welchen Standorten derzeit noch so gebaut wird, sehen Sie jetzt im aktuellen GWC-Fenster. Ich verabschiede mich vorher von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss! Die Gebäudewirtschaft Cottbus zeigt sich auch im letzten Quartal diesen Jahres als eifriger Bauherr an mehreren Standorten der Stadt. Besonders gut nachverfolgen lässt sich das natürlich zum Beispiel beim Fortgang der Arbeiten am Neubau in der Bahnhofstraße 3738. Da das Bauwerk unweit des Hauptbahnhofes schon beachtlich an Höhe gewonnen hat, konnte vor wenigen Tagen der sogenannte Verbau gezogen werden. Dieser war im Juli sowohl auf der Süd- als auch auf der Westseite zur Bodenplatte hin angelegt worden um das entstehende Bauwerk vor herabrutschenden Erdmaßen der dort ansteigenden Bahnhofsbrücke zu schützen. Elf Meter lange Stahlträger waren dafür ins Erdreich gerammt und dazwischen Holzbullen eingefügt worden. Die gewichtigen Eisenelemente galt es nun mittels einer an einem mobilen Autodrehkran befindlichen Rüttelvorrichtungen behutsam zu lockern. Parallel kam der andere auf der Baustelle befindliche stationäre 30 Meter hohe Kran zum Einsatz. Mit seiner Hilfe wurden die Stahlträger herausgezogen und schwebten anschließend durch die Luft zum Lagerplatz. Damit sind die Rohbauarbeiten für das Erdgeschoss beendet. Dort werden die Hausanschlussräume für Heizung, Elektro, Wasser und Lüftung installiert, sowie 15 Pkw-Stellplätze und eine rollstuhlgerechte Wohnung geschaffen. Während also die Bauleute an diesem Standort weiterhin alle Hände voll zu tun haben, beendeten die Handwerker nur einen Straßenzug weiter in westlicher Richtung in der Wernerstraße 43 ihre Arbeit. Das denkmalgeschützte Haus ist wieder ein Schmuckstück im Ensemble solcher Gebäude aus der Gründerzeit in Cottbus. Bei der Vielzahl der Arbeiten lohnt schon mal ein Blick zurück in die Zeit vor der Modernisierung, um die Verbesserungen an und in diesem eindrucksvollen Bürgerhaus zu verdeutlichen. Die Fassade mit ihren zahlreichen Struktur- und Schmuckelementen wurde abgestrahlt und instand gesetzt, grundiert und mit einem neuen Farbanstrich versehen. Neu sind ebenfalls die großen Holzfenster und das Dach. Zimmerleute und Dachdecker waren mit ihrem Können gefragt, wechselten Sparen und erneuerten die Schalung des Flachdachs. Die oberste Geschossdecke wurde gedämmt. So sah es noch vor gut einem Jahr auf der Hofseite aus. Und das ist jetzt die Sicht auf der Rückseite des Gebäudes mit seinen neuen Balkons, die zu den modernisierten Wohnungen gehören. Im Hausinneren setzt sich der positive Eindruck fort. Hinter den restaurierten Wohnungseingangstüren mit schönen Glasflächen präsentieren sich einladende Zimmer mit zeitgemäßen Fußbodenbelegen inklusive neu gestalteten Bädern. Eine Heizungsanlage auf Erdgasbasis sorgt für angenehme Wärme in den sechs Wohnungen, von denen vier bereits neue Mieter haben. Frei sind noch eine ca. 55 Quadratmeter große Zweiraumwohnung im Erdgeschoss und eine fast doppelt so große Vierraumwohnung im zweiten Obergeschoss. Interessenten können sich in der GWC Hausverwaltung Mitte West unter der Telefonnummer 0355 7826 511 oder 7826 541 melden. Ein nur noch seltenes Bild zeigt sich dem aufmerksamen Beobachter seit einigen Tagen in der Gagloer Straße im Süden der Stadt. Dort verrichtet ein Abrissbagger seine Arbeit. Nachdem bereits vor sechs Jahren über 100 GWC-Wohnungen an diesem Standort zurückgebaut wurden, heißt es nun Abschied nehmen vom letzten Gebäude auf der Ostseite der Europakreuzung. Dem unmittelbaren Abriss ging das Entkern des Gebäudes voraus, bei dem unter anderem Türen und Fenster sowie Kellerverschläge ausgebaut und separat entsorgt wurden. Naturschutzexperten hatten vor Beginn der Arbeiten die artenschutzrechtliche Freigabe erteilt. Das heißt, dass keine Vögel oder Fledermäuse mehr in dem Haus nisteten oder zu Schaden kommen konnten. Das 30 Jahre alte Gebäude wird komplett zurückgebaut, sodass anschließend noch eine große Grube zu verfüllen ist und auf der abschließend noch Rasen angesät wird. Rückbau gab es jüngst auch im Osten der Stadt. 
In Sando wurden mit Hilfe eines Krans die letzten alten maroden Balkone an den drei Wohnhäusern Bodelschwingstraße 26 bis 29, 30 bis 33 und 42 bis 47 abgenommen. Platte für Platte war frei zu stemmen und die Stahlverbindungen waren zu trennen. Die Arbeiten an den Giebeln gestalteten sich sehr aufwendig. Nach dem Rückbau der 47 Jahre alten Balkone musste mittels Presslufthammer die teilweise gerissene und nicht mehr in sich tragfähige Wetterschale inklusive der Dämmung aus Holzwolle Leichtbauplatten, den sogenannten Sauerkrautplatten, komplett abgetragen werden. Sowohl diese Fläche als auch Teilflächen der Hausrückseite werden jetzt gedämmt. Für die neuen größeren Balkone sind die Fundamente gegossen und die Halterung an den jeweiligen Wandabschnitten angebracht worden. Schaut man in diesen Tagen auf die Gebäude, so ist nach der Betoninstandsetzung hinter dem Bauplan der helle Hausanstrich schon gut zu erkennen. In den kommenden Tagen werden die Gerüste an den Hauseingangsseiten zurückgebaut. Zum Jahresende soll die Baumaßnahme komplett beendet sein. Sie erwarten Besuch, der Platz zu Hause reicht aber nicht aus. Es muss nicht immer ein Hotel sein. Probieren Sie doch eine Gästewohnung bei der EG Wohnen. Ab 23 Euro pro Person bekommen Sie Küche, Schlaf und Wohnzimmer, alles komplett eingerichtet. Ein Fahrrad können Sie bequem dazu mieten. Probieren Sie es aus, unsere Mitarbeiter am Brandenburger Platz warten auf Sie. Verkaufsoffener Sonntag am 2. November in der Spreegalerie Cottbus. In diesem Jahr unterstützt die Spreegalerie wieder die Geschenkaktion Weihnachten im Schuhkarton für Kinder in Not. Wer helfen möchte, kann einen gepackten Schuhkarton oder neue Spielsachen, Schulmaterialien, Kleidung und Süßigkeiten abgeben. Drei leckere Suppen laden ein zum Essen für den guten Zweck. Musikalisch wird der Nachmittag umrahmt vom Opernchor des Staatstheaters, vom Cottbuser Kindermusical und der Live-Musik von Edgar und Marie am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der Spreegalerie. Ihr City Einkaufstreff in Cottbus. Wir machen Volldampf für die Lausitz. Steigen Sie ein und erleben Sie eine besondere Art des Reisens. Historische Sonderzugfahrten des Lausitzer Dampflok Club e.V. Mehr über interessante Reiseziele, die aktuellen Termine und Buchungsmöglichkeiten unter lausitzerdampflokclub.de. Die private Braumanufaktur präsentiert Ihnen das Wetter. Der heutige Montag startete zwar recht kühl, aber mit viel Sonnenschein und einem blauen Himmel. Die kommende Nacht wird sternklar und die Temperaturen sinken auf 5 Grad. Dazu weht eine leichte Brise aus Südost. Und auch morgen erwarten wir wieder einen goldenen Herbsttag. Die Sonne wird sich nämlich bis zu 8 Stunden zeigen. Die Temperaturen werden zwischen 10 und 12 Grad liegen. Das Wetter präsentierte Ihnen Landskron, die private Braumanufaktur. Genießen Sie das Bier des Monats Oktober, Landskron Puppenschulzes Schwarzes. Landskron, so heißt mein Bier. Lieber ein Landskron. Immer ein Genuss. Zauberhaftes und Dinner. Die Weihnachtsfeiershow 2014. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Magie und großartigem Entertainment. Genießen Sie ein fantastisches Weihnachtsbuffet mit allem, was das Herz begehrt. Erleben Sie eine unglaubliche Show vom 28. November bis 20. Dezember in der alten Chemiefabrik Cottbus. Lassen Sie sich von Zykolus entführen in seine magische Welt und erleben Sie seine grandiosen Künste. 
Außerdem verzaubert sie Victoria Lapidus mit Comedy Hula Hoop der Weltklasse. Musikalisch unterstützt wird dieser unglaubliche Showabend vom Stimmungssänger und Entertainer Stefan Heim. Sie treffen sich täglich am der Ihnen ein ganz besonderes musikalisches Erlebnis zum Mitmachen und Lachen bietet. Alle Infos zur Weihnachtsfeiershow unter www.alte-chemiefabrik.de Reservieren Sie jetzt Ihre Weihnachtsfeier. Sag mal, hast du deinen Ingo auf Diät gesetzt? Nee, viel besser. Ich habe heimlich unseren Internetanschluss in das Cottbuser Netz umziehen lassen. Der geht jetzt so schnell, dass Ingo zwischendrin nicht mehr zum Naschen kommt. Du bist so gemein. Aber das will ich auch. Wo gibt's denn dieses Cottbuser Netz? Bei Mito und Wer, bei Funk und Technik am Turm 14 und bei Teleco in der Hegelstraße 2. Oder unter internet-cottbus.de. Denn mit dem Internetfernsehen HBB-TV werden Sie zum Programmdirektor. Der rote Knopf auf der Fernbedienung, Ihr Zugang zur ganzen Vielfalt bei BBMV rund um die Uhr, jederzeit. Mit dem gelben Knopf geht's zu den Beiträgen übersichtlich und kinderleicht zu bedienen. Alles, was Sie brauchen, ist ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät und ein Internetzugang. Auch über eine HBB-TV-taugliche Satellitenbox sind Sie dabei. Alles ist möglich, denn HBB-TV 